Die misleiding in die christendom, deel 3. Ons het gesien in video 2 dat die kerk laster dat hulle sondes kan vergewe en dat hulle 100 miljoen plus gelovig is vermoor het. Dis mense wat nie hulle geloof aanvaar het nie. En soos ons gesien het in video 1, sal ons nie die geloof van die aansie aangeneem het wat ek as voorbeeld gebruik het nie. Nou het die vijand die Romeine ingekom en hulle geloof afforseer op die gelovig is. En die wat geweier het, was gedood. Steeds sien ons en verstaan nie die griewel wat die katholieke kerk opgerig het nie en dat ons hulle geloof eeuwe ouwe terug aangeleer het en toegepas het op ons geloof. Die 90% waarheid wat ons nou het, is nie die volle waarheid nie. En dit is hoeken dat Yeshua gesê het, soek en jy sal vind. Die kerk is oor als vandag, sommer toe in die straat en hulle is nie eers 500 meter uit mekaar uit nie. As die waarheid nou daar was, hoekom moet ons dan nog steeds soek? In Yeshua's dag was die kerk van die dag reeds korrupt. Johannes die doper was veronderstel gewees om hooppriester te gewees het na sy paasag Riaan, maar hy was nie. En dit was ook die kerk van die tyd wat die waarheid, of dit wil sê Yeshua of Jesus, gedood het. En dis die vrou Isebel of die moeder van die hoer wat Nabot laat doodmaak het om sy winger in besit te neem. Dit lees ons in 2 Konings 21. Gaan geris en luister na die lering van Nabot se wingerd op soundcloud.com en sien hoe die verhaal na Yeshua of Jesus se foltering gewys het. Ons gaan nou na punt 3 toe en ons gaan kyk namelijk het die katholieke kerk vader se wet verander. Ons lees in die apokrewe boek van die Makkebeers in 1 Makkebeers 1 vers 55 en hulle het by die dere van die huise en in die strate geslag En die boekrolle van die wet wat hulle gevind het, het hulle verskeer en verbrand. En wanneer een boek van die verbond by iemand gevind is, en dit blijkt dat hy die wet toestem, dan is hy volgens die bevel van die koning tot die dood veroordeel. Nogtans het baie in Jesraal vastgestaan en voorgeneem dat hulle niks besoedels sou eet nie. En hulle het verkies om liever te sterwe, as om hulle met voedsel te besoedel en daardoor die verbond van apartheid te ontwaai. So het hulle gesterwe. En in 2 Makkebeers sien ons dat die koning een wederwee en as 7 seens geforseer het om varkvleis te eet en hulle het geweier en was vreed vermoor gewees. 2 Makkebeers 7 vers 1 So het het dan gebeur dat ook 7 broers en hulle moeder gevangen geneem is en dier die koning met geesel en soepslag gedoong is om verbode varkvleis te eet. Toe het een van hulle, wat ook namens die ander gepraat het, gesê, wat wil jy vir ons vraag en te weet te kom? Want ons is bereid om liever te sterwe, as om die wette van ons vaders te oortreem. En so het hulle die ma en die sewe seens vreedaardig vermoor. En so het Eben Swart ook in video 2 gesê, dat die Romeine mense gedood het, wat die bybel in hulle besit gehad het. Hulle het alles in hulle vermoe gedoen om die mense te onthou van die waarheid, van die kennis. Vandag het ons weer toegang tot die geskrifte en dit is wat vader van Daniel gesê het in Daniel 12 vers 4, dat die kennis sal vermeder in die einde van die daam. Die katholieke erken ook openlik dat hulle voldoen aan die profesie van Daniel 7 vers 25, dat hulle vaderse wet verander het. Ons lees in Converts Catechism of Catholic Doctrine, bladse 49, erken die kerk dat hulle die wet van vader dier hulle verander is. En so erken hulle ook dat hulle vaderse feeste verander het, of met andere woorde sy sabbat geskyf het van die zaterdag af na die zondag. By www.ucg.org Bible Study Tools krijg ek die volgende. Constantine the Great a worshipper of the pagan Roman sun god, Sol Invictus famously converted to Christianity at the Battle of Mulvian Bridge in AD 312. Soos Eben Swart gesê het in video 2, het al die heiden geloof saamgesmeld as een geloof. Net soos vandag, al die verskillende nasies kom by een by mekaar soos by my neerbaggen. So Constantine het nie een kese gehad nie, hy moes geswaai het na Christianity toe, anderste was hy ook saam met die 100 miljoen plus mense gedood. 
En so het hulle al die gelove aan een volk probeer verenig, onder een vaandel, namelijk die christendom. John D. Parker records in his book, The Sabbath transferred the following words from Constantine's court recorded Eusebius. On this day, which is the first of light and the true sun, we assembled after the interval of six days and celebrate holy and spiritual Sabbath. Even all the nations redeemed by him throughout the world and do those things according to the spiritual law which were decreed for the priest to do on the Sabbath. And all the things whatsoever that is that the duty to do on the Sabbath, these we have transferred to the Lord's day as more honorable than the Jewish Sabbath. So was the Sabbath a change from Saturday to Sunday? Yes, Hadrian, Constantine, Eusebius, and others of the Antinician Church leadership slowly changed the day of worship from Saturday to Sunday. But the bigger and far more important question is, did they have the biblical authority to do so and does God himself approve? Absolutely not. The Roman Catholic Church has long claimed the right to make a doctrinal changes as they see fit feeling that the Pope is in the place of God on earth. So that will say, the Pope is in the plek van Vader op the aarde. Pope Leo the 13th in an 1894 letter said, We, the Popes, hold upon this earth the place of God Almighty. Weer eens godslasterlik, dat the mens in the plek van Vader is. En so neem hulle vaderse autoriteit oor en verander vaderse feestdag, sy sabbat, na die zondag om die son te vereer. Ons gaan nog sien in die video reeks hoe belangrijk die son God aanbidding vir die griewel van die kerk is. Weer eens een vervulling van Daniel 7 vers 25, dat die katholieke kerk vaderse feeste en sy wet verander het. In die Wikipedia sien ons dat die kerk ook peesdag verander het na Easter en dit toe op die zondag gehou het. The practice, Pesach, has been followed by Polycarp, who was a disciple of John the Apostle and Bishop of Smyrna, one of the seven churches of Asia, and by Melitu of Sardis. Iranius says that Polycarp visited Rome when Anicetus was its bishop, and among the topics discussed was the divergence of custom with Rome instituting the festival of Easter in place of Pesach. Dan het hulle nog die gelovigis vermoor wat vaderse feeste, namelijk Pascha, geonderhoud het. In the year 135, serious Roman persecution of the Jews began. They were forbidden upon pain of death from practicing circumcision, reading the Torah, eating unleavened bread at Passover, etc. In the year 325, the Council of Nicaea decided to separate the celebration of Easter from the Jewish Passover. They stated, For it is unbecoming beyond measure that on this holiest of festivals we should follow the customs of the Jews. In 528, Emperor Justian passes the Justian Code. It prohibited Jews from building synagogues, reading the Bible in Hebrew, assembled in public, celebrate Passover before Easter and testifying against Christians in court. In the summer of 1550, Bachanan and two of his colleagues were arrested and taken to Lisbon to face a range of religious charges. Amongst these charges, the most interesting in the context we have been examining is that of Judaizing. Bachanan was specifically accused of fleeing Scotland in 1539 because he was a heretic and a Jew who said that he might partake of the Passover lamb, and five others who were with him, then in this year's say, were all burned alive. En so was hulle ook tydens die Makkebeers vervolg, in 1 Makkebeers 1 vers 39. Haar apartheidsplek het verlaten geword soos een wildernis, haar feeste in weeklaag verander, haar sabbate het smaad geword, haar eer het op verachting uitgeloop. Dan vers 44, verder het die koning briewe dier middel van boodskappers na Jerusalem en in die stede van Judah gestuur, 
met die bedoeling dat hulle die gebruiken zou invoer wat vreemd was aan die tradities van die land. En dat hulle zou ophou om brandoffers en slagdieren en drankaanbiedingen in die apartheidsplek te brengen. En dat hulle die sabbaten en die feesten zou skenk en die apartheid zou besoedel te samen met diegene wat apart gesteld was. Dat hulle voorts hoopplekke zou bou, gewijde bosse of holy woods zou aanplant en vir die goede tempel zou oprug en dat hulle varken en ander besoedelde dieren zou slag. En so het hulle mense gedood wat vaderse feeste, sabbat en wette onderhoud het. As hierdie praktijken tijdens die jaar 325 na Messiah al verbied was en mense gedood was, denk jij dit zal nog een gebruik wees vandaag? Hoeveel van ons ken vader se sewe feeste? Weet jij van Pesach, die feest van die weke of Sukkot of Huttefeest? Dit is die drie feesten waar ons saam moet vergader eenmaal een jaar. Zoals we kan zien in Exodus 23 vers 14, Exodus 34 vers 23, dit noem in 16 vers 16. En weet jij hoe om het te hou en waarvoor het staan? Nee, ons wordt het nie geleer vandag in ons kerken nie. Want het is verdraai vir ander. Want ons leven moet nou net onder genade. En ons het 90% waarheid en die 10% Persoon wat die belangrijkste is van wat vader sy wet, sy inzetting en sy eeuwige verbond is, hou die kerk weg van ons. En so gaan ons ten gronde weens een gebrek aan kennis. In die volgende video gaan ons kyk na die griewel wat die katholieke kerk opgerig het. Hiermee sluit ek een video 3 af en ek wil net sê dat die videos wat dier Postbox Ministries gedoen is, geen kopierrecht op het nie. Dus kan jy dit gratis verspreid. Voor meer leerlingen ga naar Facebook, YouTube of SoundCloud en zoek onder Postbox Ministries. Gezien dag.